হ্যালো এভরিওয়ান আমার ইউটিউব চ্যানেল ইংলিশ লার্নিং উইথ জয়ে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আমি তোমাদের সামনে আরও একটি এডুকেশনাল ভিডিও নিয়ে এসেছি আমাদের আজকের বিষয় হল আর্থার র্যাবয়ের লেখা একটি কবিতা অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি কবিতাটি তোমাদের ক্লাস টুয়েলভের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে খুব সুন্দর একটি কবিতা এই পোয়েমটির দ্বারা রাইটার র্যাবো আমাদের সামনে আধুনিক যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা তুলে ধরেছেন আমরা আজকের ক্লাসে এই কবিতার রাইটার সম্পর্কে জানব কবিতাটির সামারি অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড সেটিং সম্পর্কে ব্রিফলি জানার সাথে সাথে পোয়েমটির লাইন বাই লাইনের অ্যানালিসিস করব এবং সবার শেষে আমরা এই কবিতার ক্রিটিক্যাল এস্টিমেটটিও বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব সো স্টুডেন্টস লেটস গেট স্টার্টেড যা নিকোলাস আর্থার র্যাবো যিনি ফরাসি কবিতার বিস্ময় বালক বলে পরিচিত আঠেরোশো চুয়ান্ন সালের কুড়ি অক্টোবর ফ্রান্সের শাওয়াল ভিলে নামক একটি জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন তার বাবা একজন সেনানায়ক ছিলেন এবং র্যাবো তার বাবার কাছ থেকে তার চরিত্রের অ্যাডভেঞ্চার প্রবণ মানসিকতা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন র্যাবো অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন মাত্র ১৬ বছর বয়সে আঠারোশো সালে তিনি তার প্রথম কবিতা সংকলন প্রকাশ করেন কিন্তু ১৯ বছর বয়সেই কবিতা লেখা তিনি পুরোপুরি ছেড়ে দেন কারণ তিনি ফরাসি ওলন্দার যুদ্ধে ওই সময়ে যোগ দিয়েছিলেন তাকে ফ্রিভার্স কবিতা লেখার অন্যতম স্রষ্টা বলে গণ্য করা হতো শব্দ ব্যবহারের দক্ষতার মাধ্যমে বাস্তব ও কল্পনার জগতের সীমারেখাকে ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা কবি হিসাবে তার খ্যাতির মুখ্য কারণ র্যাবোর ইম্পর্টেন্ট কিছু লেখার মধ্যে রয়েছে লেস এটেন্স দ্য অরফিলেন্স the drunken boat less illuminations a season in hell 1891 সালের 10ই নভেম্বর মাত্র 37 বছর বয়সে এই মহান কবিটি বোন ক্যান্সারে তার মৃত্যু ঘটে র‍্যাবোর কবিতা সিম্বলিস্ট বা প্রতীকীবাদী ডাডাইস্ট এবং সুররিয়েলিস্ট বা পরাবস্তবাদীদের ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল বহু লেখক র্যাবোর বিষয়বস্তু তার কবিতার স্বকীয় রূপ এবং ভাষা গ্রহণ করেছিলেন পাবলো পিকাসোর মতো চিত্রশিল্পী ডিলান টমাস বা অ্যালেন গিন্সবার্গের মতো কবি ভ্লাদিমির নবকবের মতো উপন্যাসিক বব ডিলান বা জিম মরিসনের মতো গায়ক র্যাবোর জীবন ও কবিতার দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি কবিতাটি একটি সোলজারের মৃত্যুকে নিয়ে লেখা যার দেহ একটি উপত্যকায় ফুল ও ফান গাছের মধ্যে পড়ে রয়েছে কবিতাটি সম্ভবত আঠারোশো সালের অক্টোবর মাসে লেখা কিন্তু এটি আঠারোশো সালে অ্যান্থোলজি দ্য পোয়েটিস ফ্রাঙ্কেইজে প্রকাশিত হয় কবিতাটি ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ যেটা আঠারোশো সত্তর থেকে আঠারোশো একাত্তর পর্যন্ত চলেছিল এই সময়ে লেখা বলেই মনে করা হয় 
যদিও ওই সময়ে শার্লভিলেতে নির্দিষ্টভাবে কোনো যুদ্ধ হয়েছিল কি না তার কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই মনে করা হয় কবিতাটি যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা ভেবেই লেখা হয়েছিল তবে এর বিষয়বস্তু যে কাল্পনিক এটা আমরা কিন্তু পাঠকরা ধরে নিতে পারি এই কবিতাটি র্যাবো ফরাসি ভাষায় লেখেন এবং তখন এর টাইটেল ছিল লা ডরমিউর দু ভ্যাল এবং এই কবিতাটিকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন পল স্কেমিথ কবি আর্থার র্যাবো তার কবিতা অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালিতে যুদ্ধের প্রতি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছেন কবি যুদ্ধের নিষ্ফলতা বা ফিউটিলিটি অফ ওয়ারের কথা বলেছেন কারণ এটি কম বয়সী ছেলেদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে কবিতায় দেওয়া কম বয়সী যোদ্ধার বর্ণনা থেকে আমাদের মনে হচ্ছে যে সে যেন একটি সুন্দর উপত্যকায় ঘুমিয়ে রয়েছে কিন্তু শীঘ্রই যোদ্ধার শরীরে দুটি গুড়ির ক্ষত দেখা যায় এটি রিডার্স বা আমাদের কাছে যুদ্ধের একটি বাস্তব রূপ তুলে ধরে কবিতাটি সনেট ফর্মে লেখা রয়েছে এখানে প্রথমে চার লাইনের দুটো স্ট্যান্ডা রয়েছে এবং পরে তিন লাইন করে আরও দুটো স্ট্যান্ডা রয়েছে কবিতাটি একটি পেট্রাকান সনেট বা ইটালিয়ান সনেট এই সনেট ফর্মে কবিতা দুটো ভাগে বিভক্ত থাকে প্রথম আট লাইনকে বলা হয় অক্টেভ এবং পরের ছয় লাইনকে বলা হয় সিস্টেট এই কবিতাটি ফ্রি ভার্সে লেখা কারণ এই কবিতায় কোনো রকমের ছন্দরতি বা রিদমকে মানা হয়নি উনিশ শতকের ফরাসি কবিরা আধুনিক যুগে ফ্রি ভার্সের ব্যবহার শুরু করেন এবং যেটা তখন প্রচুর রকমভাবে প্রচলিত ছিল অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালির এই ফার্স্ট পার্টটি বাই ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ডিতে রাইটার আর্থার র্যাবো এই পোয়েমের ব্যাকগ্রাউন্ড সেটিং করেছেন বা এই পার্টটিতে রাইটার খুব সুন্দর করে নেচারের বর্ণনা দিয়েছেন কি বলেছেন তাহলে চলো আমরা পড়ে নেই এ স্মল গ্রিন ভ্যালি হোয়ার এ স্লো স্ট্রিম ফ্লোজ একটি ছোট্ট সবুজ উপত্যকা যেখানে একটি ছোট্ট নদী আস্তে আস্তে বয়ে চলেছে ভ্যালি বা এই যে উপত্যকার কথা এটা এখানে যেটা বলা আছে এর আলাদা একটা মানে আছে সেটি হল উপত্যকা যেমন পাহাড় দ্বারা বাদ বাকি পৃথিবী থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন থাকে আমরা এই কবিতার পরের পাঠগুলিতে একটি সোলজারের কথা জানতে পারব যেই সোলজারটি এই সুন্দর ভ্যালিতে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে সেই সৈনিকটি ঠিক এই উপত্যকার মতন তার জীব সেও কিন্তু নিজের জীবন থেকে সেও ঠিক বিচ্ছিন্ন অ্যান্ড লিভস লং স্ট্যান্ডস অফ সিলভার অন দ্য ব্রাইট গ্রাস এবং এই নদীটি যেন ঠিক উজ্জ্বল ঘাসের উপর রুপলি ফিতের মতো বিছিয়ে আছে ব্রাইট গ্রাস মানে এখানে উজ্জ্বল ঘাসের কথা এখানে বলা হয়েছে স্ট্যান্ডস কথাটি মানে হলো সুতো বা আঁস ফ্রম দ্য মাউন্টেন টপ স্ট্রিম দ্য সানস রেজ এই লাইনটির মানে হলো সূর্যরশ্মি পাহাড়ের চুলো থেকে যেন ছোট্ট একটি ধারার মতো নির্গত হয়েছে স্ট্রিম মানে নির্গত হওয়া বা বয়ে যাওয়াকেই বোঝায় দে ফিল দ্য হলো ফুল অফ লাইট এখানে দে বলতে সানস রেজের কথা বলা হয়েছে হলো মানে ফাঁকা জায়গা তাহলে দে ফিল দ্য হলো ফুল অফ লাইট 
লাইনটির মানে হলো পাহাড় থেকে সবুজ উপত্যকাটিকে দেখতে লাগছে একটি ঠিক ফাঁকা গহ্বরের মতন আর সূর্যরশ্মি আলোর দ্বারা পুরো উপত্যকাটিকে সে ভরিয়ে দিয়েছে এ সোলজার ভেরি ইয়ং লাইজ ওপেন মাউথ একটি সৈনিক একটি সৈনিক খুব অল্প বয়স্ক একটি সৈনিক এই উপত্যকায় মুখটা অল্প খুলে সে শুয়ে আছে এখানে আমাদের রাইটার র্যাব আমাদের এখানে বলতে চেয়েছেন যে সৈনিকদের বলা হয় দাবার বড়ি যারা সহজেই যুদ্ধের বলি হয় এটি খুব দুঃখের বিষয় যে কম বয়সী যুদ্ধরা যোদ্ধারাই কিন্তু একটি যুদ্ধে সবার প্রথমে তারা মারা যায় র্যাব খুব দুঃখের সহিত এখানে বলছেন যে তরুণ যোদ্ধাদের মৃত্যু আর কিছুই নয় এটা শুধুই একটি সতেজ জীবনের অপচয় এ পিলো মেড অফ ফান বিনিথ হিজ হেড দেখো এখানে যে সোলজারটি উপত্যকায় শুয়ে আছে তার মাথার নিচে ফান গাছ দিয়ে বালিশ তৈরি করা হয়েছে মানে প্রকৃতি এই সৈন্য সৈনিকটিকে আগলে রেখেছে বা আমরা এটাকে লাইনটাকে আমরা এভাবেও বলতে পারি যে সৈনিকটির মাথা রাখার জন্য কোনো অবলম্বন নেই কিন্তু প্রকৃতি যেন মৃত সৈনিকটির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তার মাথা রাখার জন্য ফানের বালিশ পেতে রেখেছে অ্যাসলিপ সে ঘুমিয়ে আছে স্টেজড ইন দ্য হেভি আন্ডারগ্রোথ স্টেজড মানে বিস্তৃত হেভি আন্ডারগ্রোথ কথার মানে হলো ঘাস বা গুল্ম যা প্রচুর পরিমাণে একটি উপত্যকায় গজিয়ে ওঠে তাহলে এই ছোট্ট লাইন স্টেজড ইন দ্য হেভি আন্ডারগ্রোথ কথার এই লাইনটির মানে হলো এই সৈনিকটি খোলা আকাশের নিচে ফান ও ঘাসের বিছানায় ঘুমিয়ে আছে পেল ইন ইজ ওয়ার্ম গ্রিন সান শোকড বেড সে যেই প্রকৃতির কোলে শুয়ে আছে তার বিছানাটা ওয়ার্ম উষ্ণ গ্রিন সবুজ বা সতেজ সান শোকড বেড সূর্য রশ্মিতে তার বিছানাটা পুরোপুরি আলোকিত হয়ে আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে সৈনিকটিকে সৈনিকটিকে কিন্তু পেল বা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে মানে হলো সৈনিকটির সবুজ বিছানা সূর্যের তেজ ও জীবনী শক্তিতে কিন্তু ভরপুর এখানে রাইটার একটি বিপরীতধর্মী তুলনা করেছেন উপত্যকার সবুজ উদ্ভিদ সূর্যরশ্মি দ্বারা পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়ে সে বেড়ে ওঠে কিন্তু সৈনিকটি কিন্তু আর কখনোই জেগে উঠবে না এই জিনিসটাই কিন্তু আর্থার র্যাবো আমাদের এখানে অল্প অল্প করে হের দিচ্ছেন বিবর্ণ চেহারায় সে মাটিতে পড়ে আছে এবং প্রকৃতি শুধুমাত্র তার চির বিশ্রামে তাকে আশ্রয় দিতে পারে কিন্তু তার চির ঘুমের থেকে তাকে কিন্তু কোনো সময় জাগিয়ে তুলতে পারে না হিস ফিট অ্যামং দ্য ফ্লাওয়ার্স হি স্লিপস সৈনিকটি সবুজ ঘাসের উপর ঘুমিয়ে আছে তার পা দুটি ফুলের মধ্যে এই উপত্যকাটিতে বিভিন্ন ধরনের ফুল ফুটেছে রাইটার এখানে বলতে চেয়েছেন যে প্রকৃতি যেন মৃত যোদ্ধাকে তার পায়ে ফুল দিয়ে তার বিদায় বা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছে হি স্মাইল ইজ লাইক অ্যান্ড ইনফ্যান্টস যোদ্ধাটির মুখে শিশু সুলভ একটি হাসি ইনফ্যান্টস মানে চাইল্ড বা শিশু জেন্টেল উইদাউট গায়ল যোদ্ধাটির মুখে হাসির ঠিক কী রকম জেন্টেল মানে মৃদু সে হাসছে গায়ল মানে হলো ট্রিকারি বা ছলনা তাহলে জেন্টেল উইদাউট গায়ল কথাটার মানে কি মানে হলো যোদ্ধাটির মুখ দেখে বোঝা যায় যে সে কোনো ছলনা করতে জানে না আহ নেচার কিপিম ওয়ার্ম 
এই ছোট্ট ফ্রেজটির মানে হলো একমাত্র প্রকৃতি এই সৈনিকটিকে সাহায্য করতে পারে যাতে এই সৈনিকটির ঠান্ডা না লাগে কিন্তু প্রকৃতির এই সহানুভূতি অর্থহীন কারণ যোদ্ধাটি আর কোনো দিনই তো হয়তো জাগবে না হি মে ক্যাচ কোল্ড যেহেতু যোদ্ধাটি খোলা আকাশের নিচে ঘুমোচ্ছে তাই একটি আশঙ্কা থাকছে যে তার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে আসলে যোদ্ধাটির শরীর ঠান্ডাই হয়ে গেছে কারণ সে তো আর কারণ সে তো কিছুক্ষণ আগেই মারা গেছে দ্য হামিং ইনসেকটস ডোন্ট ডিস্টার্ব হিজ রেস্ট পতঙ্গগুলোর ক্রমাগত গুঞ্জন যোদ্ধাটির ঘুম ভাঙাতে এখানে ব্যর্থ হচ্ছে তার জেগে ওঠার তো কোনো লক্ষণই নেই আসলে রাইটার বলতে চাইছেন যে এই উপত্যকায় বিভিন্ন রকম ফুলের মধ্যে বিভিন্ন রকম পোকা মৌমাছি তারা বিভিন্ন রকম গুঞ্জন করছে এবং রাইটারের মনে হচ্ছে যে পোকাগুলো যে সমানে গুঞ্জন করে চলেছে তা সত্ত্বেও কিন্তু এই যোদ্ধাটি নিজের ঘুম থেকে সে যাচ্ছে না বা জেগে উঠছে না হি স্লিপস ইন সালাইট সে প্রচণ্ড রকম সূর্যালোক সূর্যা সূর্যালোকের মধ্যেও সে ঘুমিয়ে আছে ওয়ান হ্যান্ড অন ইজ ব্রেস্ট যোদ্ধাটি শান্তভাবে ঘুমিয়ে রয়েছে তার একটি হাত তার বুকের উপরে আলতোভাবে রাখা অ্যাট পিস সে খুব শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে ইন হিজ সাইড দেয়ার আর টু রেড হোলস বুলেটের ক্ষতের ফলে যোদ্ধার শরীরের পাশে রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে এই লাস্ট ফ্রেজের দ্বারা আমরা হঠাৎ করে একটা মানসিক আঘাত পেলাম আমরা রিডার্সরা আসলে কবি কবিতার সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড থেকেই আমাদেরকে বিভিন্ন রকম ন্যাচারাল এলিমেন্টসের দ্বারা যে হিল দিচ্ছিলেন পোয়েমটির লাস্ট ফ্রেজে এসে আমরা কবির সেই হিন্টসগুলোর আসল মানেটা বুঝতে পারলাম সেটা কি সেটা হলো সৈনিকটি তার চিরনিদ্রায় এই সুন্দর উপত্যকায় সে শুয়ে আছে এবং প্রকৃতি ঠিক নিজের সন্তানের মতো সৈনিকটিকে এখানে আগলে রেখেছে অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি কবিতাটি পাণ্ডুলিপি আকারে লেখা হয়েছিল আঠারোশো সালের অক্টোবর মাসে নয়তো আঠারোশো সাতাত্তর সালের ফ্রান্স রাশিয়ার যুদ্ধের পর সম্ভবত র্যাবো নিজেই এই দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যেহেতু তিনি নিজে একজন সৈনিক ছিলেন কিন্তু এমন অনেক সমালোচক রয়েছেন যারা মনে করেন কবিতায় বর্ণিত দৃশ্যটি র্যাবোর কাব্যিক কল্পনা শক্তিরই ফসল এই কবিতার মধ্যে র্যাবো জীবনের উপর মৃত্যুর প্রবল প্রভাব নিয়ে তার ভাবনার প্রকাশ করেছেন কবি মনে করেন জীবন বাঁচার জন্য উপভোগ করার জন্য তাই যুদ্ধ অর্থহীন র্যাব প্রচলিত রীতি বহির্ভূত স্বাধীন চিন্তা ভাবনার একজন লেখক আধুনিক সাহিত্যে তিনি তার স্বকীয়তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাই তাকে বলা হয় ফাদার অফ সিম্বলিজম সাহিত্য ও রাজনৈতিক প্রাধান্যের কনফ্লিক্ট আর্থার র্যাবো তার অ্যাসলি ইন দ্য ভ্যালি কবিতার মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এই কবিতার মধ্যে র্যাবো সৌন্দর্যবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে একটি সুন্দর সম্পর্ক টেনেছেন কবিতাটিতে বিভিন্ন বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে এটি প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে যুদ্ধের নিষ্ফলতা নিয়ে সৈনিকদের করুণ জীবন নিয়ে এবং যুদ্ধে মৃত্যুর নির্মম অবসম্ভাবিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কবি কবিতার মধ্যে আমাদের সামনে একটি মৃত তরুণ সৈনিকের চিত্র উপস্থাপিত করেছেন সেই মৃত সৈনিক পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকায় শান্তিতে শুয়ে আছে যার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট একটি পার্বত্য নদী হামিং ইনসেকটস অথবা যুদ্ধরত সৈনিকদের দ্বন্দ্ব তাকে আর বিরক্ত করতে পারবে না এখানে নদীর রূপলি রেখা 
পর্বত শিখর থেকে উপচে পড়া সূর্যের কিরণ দেখে মনে হয় মৃত সৈনিকের শূন্য হৃদয় পরিপূর্ণ করতে এরা ব্যস্ত দ্য পিলো মেড অফ ফান দ্য হেভি আন্ডারগ্রোথ দ্য গ্রিন সান শোক বেড দ্য ফিট অফ দ্য সোলজার কভার উইথ ফ্লাওয়ার্স দ্য ইনফ্যান্টিস স্মাইল অফ দ্য সোলজার দ্য হামিং ইনসেকটস এ সব কিছু একটি সুন্দর শ্রুতিমধুর কাব্যিক সৌন্দর্যের উপস্থাপনা করেছে এবং যাদের মধ্যে হঠাৎ সেই মৃত সৈনিকের শরীরের দুটি লাল ক্ষতচিহ্ন আমাদের জীবনে যুদ্ধের ঔদ্ধত নিয়ে বা যুদ্ধের ঔদ্ধত ফুটিয়ে তুলেছে যা আমাদের ভিতর থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে একটি সতেজ জীবনের প্রদীপ সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আজকের ক্লাসটি এখানে শেষ হলো আই হোপ তোমরা আজকের ক্লাসটিকে এনজয় করে এই কবিতাটি ভালো করে বুঝতে পেরেছ আর অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি নিয়ে কোথাও যদি তোমাদের অসুবিধা থাকে বা বুঝতে প্রবলেম হয় ডেফিনেটলি কমেন্ট সেকশনে তা জানিও আমি অবশ্যই তার অ্যান্সার দেব ওকে আজকের ক্লাসটি ভালো লাগলে এবং এই কবিতাটি তোমাদের ভালো করে বুঝতে এই ভিডিওটি যদি তোমাদের হেল্প করে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে লাইক করো শেয়ার করো আর তোমাদের চ্যানেল ইংলিশ লার্নিং উইথ জয়কে সাবস্ক্রাইব করে রেখো আর এর পরে ভিডিওটিতে আমি এই পয়েমের শর্ট অ্যান্ড ব্রড কোয়েশ্চেন্স নিয়ে ডিসকাস করব সেই ভিডিওটির নোটিফিকেশানটি পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে রেখো সো টিল দেন স্টে সেফ স্টে হেলদি গুড বাই